นี่คือเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศอินเดียครับเมืองนี้ร่ำรวยมากที่สุดในประเทศและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของอินเดียมีประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และมีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยรอดแล้วและนี่คือมุมไบประเทศอินเดียสำหรับที่มุมไบนะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือบอมเบเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะประเทศอินเดียนั่นเองมุมไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของอินเดียนะโดยมีประชากรมากถึง20ล้านคนเลยนะครับซึ่งเป็นรองแค่เมืองเดลีที่มีประชากรประมาณ30ล้านคนนั่นเองที่มุมไบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของอินเดียเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจนะครับติดอันดับเมืองที่ใหญ่สุดในโลกมีตั้งแต่สิงทอนะครับไปจนถึงปิโตเคมีเลยและยังเป็นเมืองที่มีขนาด GDP หรือว่ารายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในอินเดียอีกด้วยก่อนจะมาเป็นมุมไบเนี่ยครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นเกาะที่มีทั้งหมด7เกาะมาก่อนนะเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับประกอบไปด้วยบอมเบโกลาบาลิตเติลโกลาบามาฮิมมาซากาออนพาเรลและวอลีซึ่งในอดีตทั้ง7เกาะนี้นะครับเคยเป็นอนานิคมของโปรตุเกสมาก่อนและต่อมาครับก็ได้กลายมาเป็นของอังกฤษและมีการรวมเกาะด้วยการถมทะเลครับให้กลายเป็นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดนะทำให้เมืองนี้ครับกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเสียงแต่ดังตะตะขนาดนี้นะครับแน่นอนครับแล้วอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับที่เมืองมุมไบนั่นเองนะก็รอบนี้ครับเราเดินทางมามุมไบอยู่แบบหลายวันเหมือนกันนะมาเที่ยวเนี่ยสังเกตง่ายๆครับนั่นนะฮะสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียก็หลายคนอาจจะยังไปดูแบบพวกเมืองต่างๆที่หลายๆยูทูบเบอร์หลายคนพาไปเที่ยวเนาะแต่มุมไบเนี่ยน้อยนะเพราะว่าจริงมุมไบถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดนะครับในอินเดียแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูกันนะครับว่าความเจริญที่สุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะและแน่นอนครับมาเที่ยวต่างประเทศทั้งทีนะครับรอบนี้เราก็ต้องให้พี่ชับดูแลเราสิครับและแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะได้จากพี่ชับนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบคุมจํานวนประเทศนะครับที่มากกว่าใครนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่ากระเป๋าล่าช้าหรือดีเลย์เนี่ยก็เทมได้เต็มจํานวนถ้าเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับก็สามารถเทมค่ารักษาได้เต็มจำนวนอีกเช่นกันครับถ้าเกิดคุณไม่อยู่บ้านครับไม่ต้องห่วงครับพี่ชับก็คุ้มครองที่บ้านคุณด้วยฮะแล้วก็เค็มไว้นะครับส่งเอกสารครบภายใน7วันนะครับก็สามารถเทมได้เลยครับไม่ยุ่งยากและก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขามีสายด่วนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเรียกได้ว่ามาเที่ยวครั้งหนึ่งสบายใจได้ฮะโอเคและนี่คือมุมไบประเทศอินเดียครับและผู้ร่วมชะตาแบร์นะครับจุบเอิร์ดและน้องเย็นผู้มาอินเดียครั้งแรกและจะเป็นไปฮะบรรยากาศยามเช้านะครับทุกคนยืนกินข้าวกันซึ่งเราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะก็จะเห็นว่ายืนโจ้อะไรกันก็ไม่รู้นี่คือร้านข้าวแกงฉบับอินเดียบรรยากาศก็คือว่าทุกคนเนี่ยมายืนโจ้กันตรงนี้ครับเหมือนเป็นร้านข้าวแกงครับส่วนไอ้คนหลังเนี่ยก็คือทําโตเกียวเคฟเคฟเคฟแสนอร่อยต่อไปต้องข้ามถนนแล้วนะฮะแล้วดูดูเขาข้ามกันก็คือที่เนี่ยอยากข้ามก็คือข้ามอ่ะมีคนโบกให้เหรอเฮ้ยคงไม่กล้าไปแล้วดูเขาดิเขาเดินแบบเขาเดินเลยอ่ะเขาเดินแบบเดินทันทีอ่ะไปแล้วข้ามแล้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนตามมาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะอ่านี่ฮะชีวิตวันตรายอีกแล้วนี่ฮะเราข้ามตามคนอินเดียครับคนอเดียข้ามเราก็ข้ามถ้าถ้าตายก็ตายด้วยกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นป้ายหาเสียงบ้านเขานะครับดูเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะหรือหนังสือพิมพ์วะอ่านไม่ออกโดนสอยซะแล้วเมื่อกี้อยู่อยู่เขาถอยรถมาก็ถอยเนี่ยคือจะบอกว่าที่เนี่ยเหมือนรถลิกชอไม่ค่อยเยอะลิกชอคือรถ3ล้ออะฮะ
สามล้อของของอินเดียที่ปกติเราจะเห็นเยอะๆใช่ไหมแต่ในมุมไบเนี่ยถ้าผมเดินสังเกตในโซนเนี้ยมันเป็นโซนแบบใจกลางเมืองใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบรถแท็กซี่สีเหลืองดำก็คือทุกคันเหลืองดําหมดเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ในอินเดียแถวมุมไบในอินเดียเนี่ยก็ส่วนใหญ่เรียกอูเบอร์ได้เรียกง่ายด้วยคือเรียกปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้เลยราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการไฟต่อราคากันแต่แล้วแต่สะดวกนะบางคนถ้าอยากลองนั่งนิกชออะไรชิวๆก็นั่งแปดแปดแปดอะไรครับเนี่ยอินเดียของแท้เดินมาต้องเจอวัวนะครับตามถนนนี่เจอแล้วเจอไม่บ่อยแต่เจอแน่เมื่อกี้แวะซื้อซิมการ์ดนะครับก็ทำโคตรนะานตกประมาณคนละพันรูปีมั้งตีเป็นเงินไทยประมาณแบบ 3-400 ี่ร้อยแต่ว่าเป็นอันลิมิเต็ดเดือนหนึ่งเลยมันมีแต่ราคาเนี้ยข้างหน้านี้เป็นเซนโทมัสแคทิดอลพ่อหนุ่มอินเดียเขาเดินมาเอามือแตะหัวแตะหัวเสร็จก็มาจิ้มหัวร้านหนูหรูเขาก็มีนะครับคือด้วยความที่มุมไบเป็นเมืองท่าก็จะสังเกตได้ว่าสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความเป็นแบบผสมยุโรปอยู่เยอะมากมันไม่ได้เป็นแบบอินเดียแท้ๆเห็นไหมว่าจะมีแบบความเป็นยุโรปความเป็นสมัยใหม่ทุกอย่างมาผสมผสานเต็มไปหมดแรกขอกินดีๆก่อนนะนี่ฮะเป็นร้านชื่อเบคเฮาส์คาเฟ่นะฮะเนี่ยยุโรปเลยนะร้านแบบสไตล์แบบอาหารยุโรปนะฮะถ้าเมื่อกี้เราเดินมาก็จะเห็นว่าในเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเป็นบ้านเก่าๆสมๆมจนถึงร้านหรูๆดีๆเนี่ยอยู่คนๆติดๆก,กันเต็มไปหมดนะอันนี้ก็คือมุมไบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาถึงว่าคนรวยคนจนจะอยู่แทบติดติดกันทุกที่ร้านดีๆชาวบ้านอย่างเงี้ยอยู่คนกันเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวกินข้าวเนี่ยเรียบร้อยนะฮะราคาเนี่ยเมื่อกี้ตกประมาณ 2,277 นะครับ4คนก็คือน้ำคนละแก้วแบบพวกกระปงกาแฟแล้วก็มีอาหารคนละจานตกคนละประมาณ200กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคือแบบราคาไม่แพงนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่าออกมาหน้าร้านเนี่ยสังเกตอย่างนะร้านหรูหรูใช่ไหมร้านหรูหรูดูดีดูด้านข้างนี้ฮะเห็นไหมคอนทราสต์เนี่ยดูมีตังมีแต่คนมีตังครับแต่งชุดส้มใส่แบรนด์เนมนะเดินแต่ทุกคนก็อยู่ท่ามกลางเสียงแตกเหมือนกันหมดนะครับเราให้ทีมงานเราได้กินอาหารฝรั่งก่อนนะครับเพราะว่าเขาได้มีการปรับตัวย่านนี้เห็นไหมครับทุกคนร้านนี้คือช็อปหรูนะฮะซ้ายขวานี่ยังกับยุโรปขนาดที่ฝั่งซ้ายครับเนี่ยเหมือนคนละที่เลยอยู่ตรงข้ามกันมุมไบเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยสุดในอินเดียและเนื่องจากที่นี่นะครับมีมหาเศรษฐีลงทุนที่นี่เยอะมากและรู้ไหมครับว่าที่อินเดียเนี่ยนะมีมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในระดับเอเชียอยู่ถึง2คนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมูเกสอัมบานีเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่2ในเอเชียโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง r e r a n g r o u p นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะครับทั้งธุรกิจปิโตเคมีโรงกั่นน้ํามันละกาศโทรคมนาคมคลาปีกหรือว่ามีเดียและมูเกสอัมบานีเนี่ยนะครับยังมีบ้านที่ชื่อว่าแอนทิเลียอยู่ในมุมไบด้วยนะเป็นหนึ่งในบ้านที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับส่วนอีกคนนะครับก็คือโกตัมอดานีนะครับเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียโดยเขาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอดานีกรุ๊ปเขามีบริษัทลูกเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านท่าเรือแปรรูปอาหารและโดยเฉพาะด้านการผลิตพลังงานเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานที่ใหญ่มากที่สุดของอินเดียเลยและทั้งหมดนี้ครับเป็นอัปเดตนะครับคนที่รวยที่สุดเอเชียของปี2023นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับอันดับของมหาเศรษฐีระดับเอเชียจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะตอนนี
อินเดียครองถึง2อันดับและนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่ามุมไบเนี่ยจะเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศก็จริงนะแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งของสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยครับอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของดาราวีที่สลัมนี้นะครับมีพื้นที่เพียง2ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรแออัดถึง1ล้านคนอาศัยอยู่ในนั้นนะครับและถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสลัมนะครับแต่ที่ดินตรงนี้เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางมุมไบนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เจริญนั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะครับมีไปรีวิวนะครับที่ดาราวีด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้นะฮะเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปนะครับไปพิพิธภัณฑ์ก่อนคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างในครับแต่ว่าข้างหน้ามันสวยดีก็คือมาถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะพาดูครับมุมไบนี่คือแบบมันก็มีความเป็นยุโรปอยู่สูงมากนะฮะนี่มองไปตรงนั้นนั่นคืออะไรก็ไม่รู้นี่ฮะข้างบนเป็นม้าข้างล่างเป็นหมาครับเอ้าหันมามองด้วยสอรี่สอรี่สอรี่เอาจริงนะคือมุมไบเนี่ยคนอินเดียไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเราเท่าเท่าที่อื่นถ้าเมืองอื่นเนี่ยผมเดินอย่างเงี้ยนะต้องมีเดินเขามีคนเดินเข้ามาหาแล้วนี่คือแบบเหมือนเขาก็แค่มองมองแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเดินเข้ามาหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่เขามีอาร์ตพาซาเลยนะฮะเป็นเหมือนกับโอเพนแอร์อาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วก็มีเยาวชนวัยรุ่นส่วนด้านหลังเราเนี่ยนะครับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะใครที่ชอบการศิลปะสไตล์อินเดียก็แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนี่ครับทุกคนที่นี่ครับข้างหน้าคือมหาลัยนะฮะดรโฮมี่นะฮะบาบาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้มุมไบนะครับที่เราผ่านตรงนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐมหาราชตะนะฮะซึ่งที่นี่ครับเขามีกฎระเบียบในการมอบปริญญาบัตรเป็นของตนเองเนี่ยนะโดยตัวอาคารของเขาครับสวยมากนะครับถ่ายรูปได้เพราะมีการออกแบบสาปัตยกรรมในสไตล์กอทิกนั่นเองและยังมีสถาบันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในอินเดีย4สถาบันด้วยกันนั่นก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเอลฟินสโตนวิทยาลัยซีเดนแฮมและวิทยาลัยการฝึกอบรมระดับปัทยมศึกษานะครับและหนึ่งในนั้นครับอย่างวิทยาลัยเอลฟินสโตนเนี่ยเคยได้รับรางวัลเอเชียแปซิฟิกเฮอริเทจอะวอร์ดฟอร์เคานเตอร์เฮอริเทจคอนเวอร์เซชันนะครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรางวัลของทางยูเนสโกมอบให้ด้วยนะนี้เป็นมิวเซียมนะครับใครที่แบบสนใจอยากเข้าไปศึกษาประวัติสงประวัติศาสตร์ก็เข้าไปดูได้ตึกก็สวยอยู่นะในมุมไบเนี่ยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์ของอินเดียยาวนานมากเลยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1922ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีชื่อว่า Prince of w e l l นะครับแต่ต่อมานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นฉัตรปฏิสิวจิมหาราชวาสตูเซงกาฮารายาซึ่งชื่อนี้นะครับเป็นการลำลึกถึงผู้ก่อตั้งอาณาจักรมาราถาที่เคยยิ่งใหญ่ของอินเดียและตัวอาคารเนี่ยที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับทำให้ที่นี่ครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเมืองเออร์เบิร์นเฮอริเทจอะวอร์ดนะครับเพราะมีสิ่งประดิษฐ์งานศิลปะแล้วก็ปฏิมากรรมมากกว่า 50,000 ชิ้นเลยไม่ต้องมีใบยังวิ่งเลยแล้วเราจะเหลืออะไรเราก็ต้องวิ่งดิไอ้นุ่มเสียงตายซะแล้วเมื่อกี้มันไปแดงใช่ไหมยังไม่ให้ข้ามแต่เราเห็นวัยรุ่นมุมใบข้ามกันเราก็เลยข้ามด้วยวิ่งไปตรงกลางแล้วพักรถจะซัดเข้ามาแล้วเออสรุปวัยรุ่นมุมใบก็เชื่อถือไม่ได้นะเพราะควรจะรอสัญญาณไปครับดีที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับว่าประกันการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเราควรมีตั้งแต่การวางแผนการเดินทางแล้วนะเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าระหว่างเดินทางเนี่ยจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างอย่างเรื่องเครื่องบินดีเลยนะครับทั้งจากสภาพอากาศไม่ดีเหตุขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเดินทางครับซึ่งอาจจะทําให้แผนการเดินทางของเราเนี่ยเสียได้นะฮะแต่ทางชับเนี่ยนะครับก็คุ้มครองโดยการจ่ายค่าทดแทนสําหรับเครื่องบินดีเลยทุกๆ6ชั่วโมงต่อเนื่องกันไปเลยครับหรือระหว่างเดินทางนะครับเกิดมีอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นกระทันหันเช่นอาหารการกินไม่สะอาดอาการท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยทำให้เรามีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลทางชับนะครับก็คุ้มครองด้านนี้โดยการจ่ายค่าทดแทนให้ทั้งค่าพยาบาลค่ายาค่าห้องพักรักษาพี่ชับดูแลให้หมดเลยครับเท่านี้ก็เที่ยวได้อย่างหมดกังวลเลยครับทุกคนที่เห็นตรงนี้ครับเขาเป็นเฮดควอเตอร์ของสถานีตำรวจนะฮะสวยงามนะเนี่ย
เรากำลังจะไปเกตเวย์ออฟอินเดียนะฮะนี่คือเกตเวย์ออฟอินเดียนะฮะก็คืออารมณ์ประมาณแบบประตูชัยอ่ะคือตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากคนอินเดียเองก็มาแบบมาถ่ายรูปกันเกตเวย์ออฟอินเดียนะครับหรือประตูสู่อินเดียเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่20ตั้งอยู่ริมน้ําบริเวณอพอลโลบันเดอร์นะครับด้วยเหตุผลที่สร้างนะครับคือเขาเพื่อระลึกถึงการมาเยือนมุมไบของสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่5และพระราชินีแมรี่เมื่อปี1911นั่นเองซึ่งเป็นซุ้มประตูที่เป็นสาปัตยกรรมในสไตล์อินโดซาราเซนิกผสมผสานกับสาปัตยกรรมมุสลิมซึ่งทําจากหินบาซอสูง26เมตรและมีป้อมปืนสีป้อมเป็นลักษณะเด่นถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ล้ำค่าของอินเดียแห่งหนึ่งเลยนะครับและยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สําคัญของมุมไบด้วยสังเกตได้ง่ายครับว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหมีการตรวจกระเป๋าตรวจของตรวจอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยฮะขอให้นำทุกคนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะนี่คือ Bird of Tree Tree of Bird ต้นไม้แห่งนกนะเหมือนนกพิราบทั้งเมืองมาเกาะอยู่ที่ต้นนี้ต้นเดียวมันต้องมีอะไรดีมาด้านข้างนี่คือกลับสู่ความวุ่นวายครั้งนะี้นี่ครับร้านผลไม้เขาเนี่ยจะมีจุดทูบนะครับไม่รู้อะไรมาแรงหรือว่าให้มันดูเป็นเหมือนทำพิธีไอ้คาเมราผักเฉยๆก็ขายนะขายทุกอย่างเรียกได้ว่าคนเยอะมากๆนี่ฮะตรงนี้คือโรงแรมทัชมาฮาวนะฮะโรงแรมนี้สวยมากสำหรับโรงแรมนี้นะครับเราแวะมาถ่ายรูปด้านหน้านะที่นี่มีชื่อว่าโรงแรมทัชมาฮาวพาเลตนะสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราชนะครับ1903ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถมองเห็นท่าเรือได้เลยเพราะว่าอยู่ห่างจากเกตเวย์ออฟอินเดียเพียง400เมตรแค่นั้นเองเป็นโรงแรมหรูหราเก่าแก่ระดับ5ดาวนะครับสร้างด้วยสาปัตยกรรมแบบอินโดซาราเซนและตัวอาคารเนี่ยนะครับแกะสลักด้วยรายละเอียดแบบกอธิกแบบวิกตอเรียและแบบโรมานเนสนะครับโดยที่นี่มีมากถึง560ห้องเลยนะและมีห้องสวีทอีก44ห้องส่วนแฟคชั่นิตเยอะมากนะครับทั้งอาหารนานาชาติอินเทอร์เน็ตมินิบาร์สระว่ายน้ำฟิตเนสร้านค้าต่างๆหรือนวดแบบอินเดียโบราณอุ้ยมีด้วยนะครับอยากลองเลยนะและยังสามารถมองเห็นวิวทะเลอาราเบียนได้อีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับโรงแรมทัชมาฮาวพาเลตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบและอินเดียด้วยครับน่าเสียดายนะครับผมไม่ได้มาพักนะฮะปฏิเสธคนไม่เก่งนี่ใส่มือใส่มืออีทนี่ไอเด็กนี่มันอ่อนด้อยประสบการณ์นะนี่ยัดใส่มือเสร็จรับไปจบด้วยเงินแน่นอนพนันกันเท่าไหร่นี่เอาของมาจะเต็มมือครับพอพอคุณรักเสร็จปุ๊บไม่ให้ตังเสร็จมาบอกว่าโคโต้มาเอาตังโคโต้อีกสัมภาษณ์วัยรุ่นลองของเนี่ยลองของไม่จ่ายเขาเอาได้แดงมาให้แบบว่าพอคุณรักนะอ่าไอ้นี่ก็รับไงรับเสร็จปุ๊บผมบอกแล้วจบด้วยกันของเงินอยู่แล้วของอย่างนี้แต่ว่าเราทำยังไงไม่จ่ายด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ก็หน้าด้านกว่าได้แล้วไม่จ่ายแล้วก็บอกว่าคืนคืนแล้วคืนไหมบอกว่าถ้าคืนแล้วปลุกแบนรักนะผมแรกคือบอกเก็บไว้เก็บไว้สรุปแบนรักฮะแบบนี้คุณโดนเล็งจุดแดงกลางหัวแล้วคนเห็นไหมครัว่ามันเป็นแบบมันน่าจะไม่ใช่หมอกหรอกเหมือนฝุ่นมากกว่าปะ่ะเป็นแบบขุ่นๆอ่ะมองไปทะลุไม่ได้อ่ะปัจจุบันนี้นะครับมุมไบเป็นเมืองที่มีแหล่งมรดกโลกด้านสาปัตยกรรมที่เก่าแก่เยอะมากเลยเมืองหนึ่งโดยหนึ่งในที่สําคัญครับนั่นคือถ้าเอเลฟันตะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1987นะครับถ้านี้เนี่ยก็ตั้งอยู่บนเกาะเอเลฟันตานะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือเกาะคาราปุรีนะที่นี่จะเต็มไปด้วยศิลปะและสาปัตยกรรมหินอินเดียในยุคกลางนะครับโดยปฏิมากรรมสําคัญที่สุดของถ้าเลยคือตรีมูรตินะครับซาดาซิวะที่สูง6เมตรเป็นหนึ่งในตัวแทนของปัญจมุขะซิวะที่คนอินเดียนับถือนั่นเองครับตอนนี้สงสัยมากฮะทำไมถึงเอาเสื้อผ้ามากองรวมอยู่ตรงนี้เอามาทิ้งตรงนี้ทําไมนี่คือจุดทิ้งเสื้อผ้าเหรอทําไมล่ะไม่ทราบเหมือนกันตร
งนี้คือย่านโคลาบามาร์เก็ตนะฮะก็ข้างอ้างทางจะเป็นแบบร้านช้อปปิ้งร้านขายของหมดตลอดของสร้างทางนะฮะแล้วก็แน่นอนครับมีปิ๊บปิ๊บตลอดทางอยู่แล้วนี่นะฮะตรงนี้จะมีขายทุกอย่างเลยมีคาเฟ่มีร้านขายของร้านขายยาขายผ้าขายขายทุกอย่างอะตรงเนี้ยนี่ข้างหน้าขายอะไรอะก็โยนโยนช่างครับช่างแล้วช่างแบบออริจินอลด้วยนะคือใช้ใช้ทุ่นเหล็กอะทำให้บาลานซ์อะชอบนะฮะคนส่งแก๊สบ้านเขาก็คือใส่สีแดงตามชุดตรงนี้ครับเราเดินมาแบบงงๆนะครับที่นี่มีชื่อว่าแซสซูนด็อกนะครับหรือท่าเรือแซสซูนเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ตรงโคลาบาเป็นท่าเรือหนึ่งในท่าที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1875และปัจจุบันนะครับที่นี่กลายเป็นพื้นที่ของงานศิลปะข้างถนนที่มีชื่อว่าแซสซูนด็อกอาร์ตโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับเขาทําขึ้นเพื่อสร้างชุมชนเนี่ยให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบโดยงานศิลปะตามฝาผนังหรือว่าภายในอาคารนะครับจะสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างทะเลมหาสมุทรและเมืองต่างๆที่รายล้อมที่นี่ซึ่งมาจากการสร้างสรรค์ของศิลปินระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเลยนะฮะเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกแลนด์มาร์คของที่นี่ไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปที่เอ่ออาร์ตเฟสติวัลนะฮะที่จะมีมุมไบเออร์เบิร์ตอาร์ตเฟสติวัลแล้วก็นี่ครับเข้ามาข้างในนะครับเป็นโกดังโกดังเยอะๆแล้วก็หูเขาเพ้นตึกโกดังอะ่ะเป็นงานอาร์ตหมดเลยแต่บางจุดก็คือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้คนเดินเข้าไปนะเหมือนเขากําลังทําอยู่เลยอะ่ะมีเขียนนี้ด้วยนะว่าไลน์อัพคือใครบ้างครับนี่ฮะร้านตัดผมแบบเอาดอนะครับโกนหนงโกนหนวดเอาดอเลยยืนกันชิวๆเลยถ่ายกันมันๆไม่คือชอบตรงนี้ว่าคนคนตัดเอามีโกนให้อยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ถือมีดเนี้ยคุยโทรศัพท์แล้วก็ถือมีดก้อนให้แล้วก็ถือมีดโกนให้ไปด้วยเออดีปลอดภัยดีชอบลูกค้าไม่ตัดเพราะนั้นต้องไว้ใจขั้นสูงสุดอ่ะมี2อย่างคือคนมาตัดไว้ใจมากกับกับไม่สนอะไรเลยแล้วแต่เนี่ยทุกคนคือตรงนี้มันเป็นตลาดปลานะฮะแต่ก็มันมีงานศิลปะรวมอยู่ที่ตลาดปลาด้วยมันคืออะไรกันครับนี่เออเขาเขียนว่า follow the smell ตามกลิ่นไปนะครับซึ่งกลิ่นที่ได้กลิ่นตอนนี้คือกลิ่นปลาล้วนๆนะครับนี่คือตลาดปลานะฮะตรงนี้ก็จะมีเรือประมงมาลงมาลงเสร็จก็ปลามาลงด้วยนี่มาใกล้ๆฮะข้างในเขาก็แบบขนพวกกุ้งพวกอะไรไม่รู้ว่าแบบเต็มไปหมดเลยก็มีแม่บ้านนั่งปอกกุ้งเรือก็เพิ่งมาลงนะฮะเรือก็เอาปลาแบบมาลงเลยอ่ะคนลงเรือนี่ไปไหนกันนะเลยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นที่แรกในโลกนะครับที่เขาใช้โกดังตรงท่าเรือเนี่ยเป็นโกดังเก็บปลาเก็บพวกแบบอาหารทะเลอะมาทําเป็นงานเป็นอาร์ตเฟสติวัลก็คือง่ายๆคือเราเดินมาเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นคาวปลาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะกลิ่นแบบทะเลอ่ะแบบไอ้ตรงแบบตลาดปลาเหมือนตลาดปลาบ้านเราอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเอาตรงนั้นอ่ะมาทําเป็นงานศิลปะแบบเพ้นโกดังเพ้นกําแพงเพ้นตึกทั้งหมดนะแล้วก็ให้คนมาเดินดูงานศิลปะได้ด้วยพร้อมกับสูตรกลิ่นปลาไปในเวลาเดียวกันนี่ที่นี่อินเดียมุมไบต้องงี้โอเคฮะอ๋อเข้าใจแล้วครับซีซั่นด็อกอาร์ตโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีอยู่ข้างในนี้คือตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะก็คือเข้าไปในนี้ครับแต่วันนี้ปิดแต่ว่ารอบนอกเนี่ยก็มีงานศิลปะให้ถ่ายอยู่นะตามตรงตามตึกอะไรเงี้ยเขาเขียนว่าจันทร์กับอังคารปิดวันอื่นเปิดแต่อังคารก็คือวันอะไรวันที่ฉันมานะสิควาจริงนะเป็นท่าเรือที่ดูแบบคลาสสิกแบบวุ่นวายแล้วคลาสสิกคือการจอดเนี่ยก็อินดี้มากอะ่ะคือมันมันไม่รู้ว่าระเบียบคือตรงไหนอะ่ะแต่ว่าสามารถแมネจและอยู่ด้วยกันได้นี่คือความเจ๋งของเขานะฮะย่านถัดมานะฮะเรากำลังเดินไปตรงหาดที่แบบอยู่ใกล้ๆเมืองมุมไบเลยแล้วก็เป็นหาดที่แบบเขานิยมมากแบบชาวบ้องชาวบ้านชาวอินเดียเนี่ยถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยเขาน่าจะมาเดินเล่นกันมาทําอะไรกัน
ก็คืออาหารชาวปาติชาวปาติหรือชาวปาตี้หรือชาวแพตตี้นะอ่านว่าอะไรไม่มั่นใจอ่านให้ฟังทุกแบบนะครับชาวปาตี้ตรงนี้ก็เป็นวิวพอยต์นะตรงนี้คือมันเป็นอ่าวมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องตรงกลางครับเป็นเป็นอ่าวตรงกลางนี่เขาปาร์ตี้กันตรงนี้นะฮะเป็นไงปาร์ตี้โซนนี่เห็นป่ะปาร์ตี้ตรงช่องนี่ครับมีป้ายเขียนนะครับว่า no dog pooping ก็คือห้ามหมาแล้วก็ห้ามเอาปูปิ้งมาตรงนี้ด้วยไม่ค่อยหาเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าอยากเล่นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชายหาดชาวปตีนะครับโดยข้างหน้าเราเป็นนกนกโอ้โหเนี่ยแล้วกินอะไรกันก็ไม่รู้กินปูกินแบบปูเหรอเนี่ยมันจิกลงทรายกันอะนี่ฮะมาถึงหาดก็เป็นหาดทรายดำนะครับตรงนู้นทรายดำตรงนี้ทรายทรายน้ำตาลอะไรอ่ะบินมาอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ไอเด็กนี่ก็เดินไล่มาอีกเนี่ยทุกคนคือเป็นชายหาดที่แบบใหญ่มากแบบใหญ่สุดเลยแล้วก็เราจะเห็นคนชาวมุมมุมไบเนี่ยก็จะมานั่งเล่นแบบปิกนิกนั่งคือเขาก็นั่งบนทรายนะนั่งเสร็จก็ดูวงดูวิวแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นดูลงดูเรือแล้วมีน้องปิ๊กด้วยอะไรครับเนี่ยแบบเป็นสะพานยื่นไปในน้ำอะ่ะแล้วเราก็มีเอาอิดเอาหินปูนก้อนใหญ่ๆมาตั้งค่ะเขียนว่าโนเอนทรีนะครับแต่ว่านั่งกันอยู่เต็มเลยฮะ <coughs> คือมันไม่มีผลอะไรกับเขาอะ่ะไอ้พวกคำคำห้ามอะ่ะเขาก็ทำอยู่ดีคือตอนนี้ก็จะมีที่เห็นนะครับคนมุมไบเนี่ยก็มาเดินเล่นนั่งปิกนิกกินข้าวแล้วก็ดีเล่นเรือใบด้วยเป็นแบบกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอเราเดินค้นหาดมานะฮะก็จะเจอเป็นเหมือนแบบบูสติดฟู้ดอยู่ริมหาดเลยของขายของกินเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เป็นไงป๊อปคอนอินเดียนี่โอ้โหแค่หิวก็แวะมาครับมีหมดทุกอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมุมไบนะครับเป็นสถานีรถไฟที่มีชื่อว่าชัดปตีศิวจิมหาราชเทอร์มินัสเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วนะครับตั้งอยู่ที่รัฐมหาราชตะนะและสถานีนี้ครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1887เป็นการล้ำลึกครับถึงปีการจนาพิเศษของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียที่ครบรอบ50ปีซึ่งเคยใช้ชื่อว่าวิกตอเรียเทอร์มินัสมาก่อนนะครับแต่ก็เปลี่ยนมาภายหลังนะฮะนอกจากนี้เนี่ยสถานีนี้นี่นะครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกแล้วครับท่านในปี2004เพราะถือว่าเป็นสถานีที่สําคัญเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในมุมไบแล้วก็อินเดียด้วยนะตัวอาคารเนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างกอติกแบบวิกตอเรียและแบบอินเดียดั้งเดิมนั่นเองครับเป็นไงฮะสวยงามไหมครับถ้าใครต้องมาขึ้นรถไฟนะผมบอกเลยนะคนโคตรเยอะและอีกหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ามุมไบเนี่ยเป็นเมืองที่เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างในอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟขบวนแรกของอินเดียที่วิ่งจากบอรีบันเดอร์นะครับไปยังธานีในวันที่16เมษายนปี1853ซึ่งตอนนั้นครับมีผู้โดยสาร400คนที่อยู่บนขบวนหรือบริการรถบัสนะครับที่นี่ก็มีเป็นที่แรกนะครับโดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปี1926หรือจะเป็นสนามบินแห่งแรกในอินเดียครับก็อยู่ที่มุมไบเนี่ยแหละครับชื่อสนามบินก็คือจูฮูซึ่งก่อตั้งในปี1928ซึ่งปัจจุบันครับเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเป็นสถานีรถไฟที่สวยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้รถโคตรเยอะเยอะแบบ
เสี่ยงชีวิตอ่ะเราจะข้ามได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปได้ไปได้ไปเลยไปเลยไปเลนี่มาเนี่ยมันจะมีซอยเนี้ยแบบมันจะมีร้านดีๆเยอะมากมีตั้งแต่เคฟซีพิซซ่าฮัทร้านติ่มซัมแต่ว่าอีพีเนี้ยเราจะยังไม่กินอาหารอินเดียให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งอินเดียก่อนว่าแบบเอ้ยเวลามันมาจริงๆเนี่ยมันในเมืองที่มันเจริญที่สุดเนี่ยมันก็มีทุกอย่างเหมือนเมืองอื่นนึกออกไหมเราจะไปนั่งร้านหนึ่งครับมันเป็นแบบผับแอนด์เลสเตอร์ลองนั่งคิวๆได้ไม่รู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอยู่แถวนี้แหละเลือกร้านนี้นะฮะชื่อว่า The Goose and Grit Iron Bar and Kitchen ดูดีมากมานะครับวันนี้เราสั่งชนิดเซลนะครับชนิดเซลก็คือชนิดเซลปิปปิปปิปปิปอะไรอะ่ะสนิทเซลมันเป็นอาหารของไม่เยอรมันก็ออสเตรียนี่แหละผมเห็นเขาก็เถียงกันอยู่ว่าตกลงเป็นของใครกันแน่แต่ว่ามันคือการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยครับมาแบบเหมือนเป็นเนื้อแล้วก็มาชุบแป้งแล้วก็โรยด้วยเกรดขนมปังแล้วก็ทอดบางๆเอามาเป็นเหมือนสเต็กเขาเรียกว่าสนิทเซลนะฮะชิมสักคำหนึ่งเลยนะฮะร้านนี้ดูดีนะจริงๆครับคือมันมีร้านดูดีเยอะมากนะครับในมุมไบอ่ะแต่ก็เอาตรงๆเนี่ยจากที่สังเกตมาถ้าเทียบกับเมืองอื่นเนี่ยมุมไบถือว่าสะอาดมากอ่ะมันก็มีโซนบ,บางโซนแหละที่มันแบบไอ้นี่แต่ว่าถนนมันก็มีแบบสะอาดเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชิมเปล่าๆกันอืมอร่อยส่วนน้ำจิ้มนี้เป็นสไปซี่อะไรทักอย่างโอทัมบี้มาโยโหยดีโหยคู่นานนี้ดีนะครับเราก็สั่งน้ำยอดข้าวยี่ห้อหนึ่งที่เป็นรูปนกนี่ใส่ปิ้งเวลิกูดนะครับช่วงเวลายานเด็ดต้องนี้สุดเราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วครับนอนฮะพรุ่งนี้จะไปอีกที่หนึ่งนี่คือมุมไบครับถ้าคุณไม่แน่จริงคุณตายบนถนนไปแล้วครับครับทุกคนวันนี้วันที่2นะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่นะฮะเราจะไปที่โดบีคาดนะครับมันเป็นเขาบอกว่านี่คือลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ที่เราเห็นนี่ครับมันไม่ใช่หมอกแน่ๆฝุ่นเหรอ PM เหรอข้างหน้าเรานี่คืออะไรปราสาทเก่าหรือคืออะไรเซิร์ชดีกว่าอยากรู้อ่านมาแล้วบอกว่านี่เป็นโรงสีในมุมไบครับแต่เป็นโรงน่าจะเป็นโรงสีเก่าสมัยก่อนแหละมันแบบเป็นซากปลาหักพังเป็นอิฐไปแล้วแหละมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงออกแนวยุโรปนิดนึงคือผมไม่แน่ใจว่าเราอ่ะสามารถเข้าไปตรงที่เขาซักได้เลยไหมหรือว่าไปได้แค่ตรงที่มองจากด้านบนนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปข้างในเหมือนจะต้องจ่ายเงินแต่ไม่รู้ว่าจ่ายอะไรยังไงเหมือนเขาต้องมีไกด์ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราเดินไปก่อนโอเคฮะ
ตรงนี้มันเป็นเหมือนสะพานข้ามแยกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่รถวิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบอลลงไปก็ได้เห็นโดบีกาดถึงแล้วนะฮะนี่คือลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีคนเข้าออกมาทำงานเนี่ยหลักหมื่นคนต่อวันโอ้โหแล้วมันแบบใหญ่จริงผมว่านะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นที่นี่ผ่านทางนิตยสารหรือว่าโซเชียลกันมาบ้างแล้วแหละที่นี่เป็นสถานที่ซักผ้ากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราเรียกเขาว่าดอบีกัดนะฮะซึ่งที่ตั้งของชุมชนคนซักผ้าด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียนะครับมีมานานกว่า140ปีเลยนะครับตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟที่มีชื่อว่ามหาลักษมีนะจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีการซักผ้ามากกว่า1 0 0 0 0 0ชิ้นในแต่ละวันนะครับโดยมีการบริการคือซักรีดคัดแยกผ้าและต้องส่งกลับคืนเจ้าของอีกด้วยนะซึ่งเป็นอาชีพที่ทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยที่โดบีกัดเนี่ยนะครับยังเคยได้รับรางวัลกินเนสบุ๊กออฟเวิร์ลเรคคอร์ดด้วยนะครับในปี2011ซึ่งภายใต้หัวข้อคือสถานที่ซักผ้าด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับที่นี่กลายเป็นอีกสถานที่สําคัญของมุมไบแล้วก็อินเดียนะเพราะถูกนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายจนกลายเป็นเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอยากมาเห็นของจริงนะครับก็จะมายืนถ่ายรูปจากบนสะพานแบบนี้เลยนะที่เรายืนอยู่แต่ถ้าใครรู้จักคนข้างในครับก็อาจจะสามารถขอเข้าไปเห็นข้างในเลยก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราดูจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหก็อเมซิ่งแล้วว่าผ้าเยอะมากจริงๆครับใหญ่มากดูดิโคตรเยอะผ้าแบบเยอะแบบเป็นดินแดนแห่งการซักผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือมุมไบนะครับซึ่งจริงๆอย่าผมบอกไปมันไม่ได้หมดทั้งมุมไบนะจริงๆเรามีแยกหลายตอนนะเพราะว่ามันมีส่วนน่าสนใจเยอะอย่างเช่นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียหรือน่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ตอนอื่นครับรอติดตามที่ช่องเราไว้ให้ดีนะส่วนวันนี้ครับเราพาไปดูมุมไบเมืองที่เจริญที่สุดในหลายๆแง่มุมหลายสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คต่างๆเนี่ยฮะหลายคนจะได้ยินเสียงตอนนี้ครับนั่นคือเสียงแตล้วนๆนะครับผมแต่เสียงผมแข่งกระแตอยู่นะก็อย่าลืมแล้วกันครับสุดท้ายครับใครนะจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะครับประกันการเดินทางสําคัญมากนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแต่ละทริปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยเรารับมือได้อย่างน้อยเราก็สบายใจใช่ไหมไม่ต้องแบบมา,มาเครียดมากังวลนะฮะแน่นอนครับอย่างอินเดียเนี่ยฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันแบบตื่นเต้นทุกวันเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดนะแต่มันเป็นหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวมากครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวทีนะครับอย่าลืมนะครับให้พี่ชับดูแลคุณสิครับเอ้ยมีการประกันคุ้มครองแบบไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่ดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยในเว็บไซต์นะครับหรือว่าที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับไปเช็คเลยว่าว่าพี่ชับดูแลอะไรเราได้บ้างนะครับผมวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัดสินใจด้วยนะครับไปกันก่อนครับปิ๊บปิ๊บเออเออ